ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மலர்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரவா ஃபுட்டிங் எப்படி செய்து தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நீங்களும் கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பாருங்கள் இவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் மலர்ஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பில் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போய் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபுட்டிங் செய்கிறதுக்கு முதல்ல கேரமல் செஞ்சிடலாம் இதுக்கு முதல்ல ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுட்டு அரை கப் சுகரும் கொஞ்சமாக தண்ணியும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு தான் நீங்கள் இதை பண்ணணும் ஃபுட்டிங்க்கு ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்குறதே இந்த கேரமல் தாங்க பாருங்கள் இப்போ சக்கரை எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இது கொஞ்ச நேரத்தில் ப்ரௌன் கலரில் மாறும் அது வரைக்கும் கைவிடாமல் கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க கலர் சேஞ்ச் ஆன உடனே நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் ஃபுட்டிங் செய்ய போகிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தில் எடுத்து ஊற்றிடணும் இதை பண்ணும்போது கொஞ்சம் வேகமாக பண்ணுங்க இல்லைனா எல்லாமே அந்த பாத்திரத்துலேயே ஒட்டிக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் கேரமல் பண்ண போகிற பாத்திரத்தில் இதை ஊற்றி இந்த மாதிரி அதை சுற்றி பரவர மாதிரி பண்ணுங்க இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இதை ஓரமாக அப்படியே வச்சுருங்க இது நல்லா செட் ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒன்றரை கிளாஸ் காய்ச்சின பால் எடுத்துக்கோங்க இது கூட அஞ்சு டீஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ வாசனைக்காக கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வேணும்னா வெண்ணிலா எசன்ஸும் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்ததுக்கப்புறமா இது கூட நாலு டீஸ்பூன் ரவை சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க ரவை நல்லா வெந்து வரும் அந்த பாலில் பாருங்கள் ரவை நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இப்போ இந்த டைமில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை நல்லா ஆற விட்டுருங்க இது அப்படியே ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு பவுலில் ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிடுங்க இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இதை ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் பிகினர்ஸ் கூட சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் முட்டையை நல்லா அடித்தாச்சு இப்போ ஆற வச்சுருந்ததையும் இது கூட சேர்த்துடலாம் இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா பீட் பண்ணுங்க நீங்கள் பீட் பண்ண பீட் பண்ண ரொம்ப க்ரீமி டெக்ஸ்டருக்கு வரும் அது வரைக்கும் நீங்கள் பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் உங்கள்கிட்ட பீட் இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஸ்பூன் வச்சு தான் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ க்ரீமி பதத்துக்கு வந்துடுச்சு இப்போ இதை நம்ம கேரமல் பண்ணி ஊற்றி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பாத்திரத்தில் சேர்த்துடலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா தட்டி விட்டுருங்க அப்போ தான் உள்ளே ஆர்வ புல்லாக இருந்துச்சுன்னா ரிமூவ் ஆகிடும் இப்போ இதை வேக வச்சு எடுக்க போகிறோம் நான் குக்கரில் வேக வச்சுருக்கேன் குக்கரில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் உள்ள பிளேட் வச்சு மேலே இந்த பாத்திரத்தை வச்சு தட்டு போட்டு மூடிட்டு அதுக்கப்புறம் குக்கரை மூடுங்க இது வேகிறதுக்கு முப்பது நிமிஷம் எடுத்துக்கோம் இப்போ முப்பது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இது வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு கத்தியால் உள்ளே விட்டு பாருங்கள் ஒட்டாமல் வரணும் பாருங்கள் ஒட்டாமல் வந்திருக்கு இது வெந்துருச்சு இப்போ இதை எடுத்து நம்ம தனியாக வச்சிடலாம் இது நல்லா ஆரட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு இதை நீங்கள் ஓரத்தில் எல்லாமே எடுத்து விட்டுட்டு ஒரு பிளேட் வச்சு கவுத்து விடுங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரவா ஃபுட்டிங் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கும் இந்த ரவா ஃபுட்டிங் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாேருக்க